Hola amigos, bienvenidos, yo soy Rafa Geek 2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software Silinx IC en Ubuntu 13.4 Bueno, aquí vamos Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador En este caso Mozilla Firefox Y en él vamos a buscar la página de Silinx La abrimos y nos creamos una cuenta Para lo cual vamos a Silinx create account en le colocamos nuestra identificación nuestro nombre el que le vamos a poner a nuestra cuenta nuestro email nuestra contraseña Le volvemos a poner la contraseña. Le colocamos un primer nombre y un apellido. Y la creamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es activarla, para lo cual vamos al correo. En este caso yo tengo el email. y vamos a el email que nos llegó y eh, damos clic en el link que nos aparece en el email ya nos podemos terminar de, de, de autenticar de, de hacer sin y bueno entonces vamos Bueno, una vez hecho esto, vamos a descargar el programa, para lo cual vamos a support, digo perdón, vamos al inicio de la página, vamos a support, downloads, acá vamos acá en la pestaña IC de Sync Tools, y buscamos la que hice de hice de Sync Suite Full Installer for Linux y como ven pues nos pide que terminemos de llenar algunas cosas por lo general las lleno con cero Nos llenamos los botones error y no nos deja descargar nada. Y bueno, una vez que hayamos llenado todo, le damos next. Si todo está bien llenado, nos va a pasar a una siguiente página donde nos va a permitir descargar lo que necesitamos entonces le doy clic en save file y aquí nos empieza a descargar como ven se demora bastante se demora 3 horas bueno una vez que lo hayan terminado de descargar vamos a la carpeta downloads pues en mi caso es esta que es donde se descargan las cosas de mi computador y vamos a eh, descomprimirlo el archivo que acabamos de bajar Bueno, ya como vemos lo ha descomprimido, lo ha extraído ahí totalmente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir una terminal. En la terminal lo que vamos a hacer es ejecutar eh, el comando cd eh, download, perdón. Eh, 
eh, el eje vamos a abrir la carpeta para lo cual vamos a copiar esto ahí hay una vez más eh, pegar bueno ahora vamos a ejecutar el archivo xsetup para lo cual vamos a utilizar el comando sudo sh xsetup eh, colocamos nuestro password y nos va a abrir un instalador acá está el instalador bueno ahora le damos acá a aceptar también acepto esto aceptar y pues la licencia que acabamos de descargar la que vamos a descargar en unos momentos la licencia gratuita vale únicamente para este para dice webpack entonces le seleccionamos este el dice webpack le damos next y le damos next de nuevo acá seleccionamos la carpeta en la que lo queremos instalar yo por lo general lo dejo ahí porque pues para que lo muevo le doy next le doy install y pues como pueden ver ya empieza a instalarlo entre más procesadores tenga nuestro computador y más memoria tenga pues va a ser mejor porque lo va a instalar mejor como pueden ver pues esto se demora un rato por lo que el programa es bastante pesado, bastante grande bueno mientras que esto se acaba de instalar vamos a descargar la licencia para lo cual pues estamos en nuestra página de Cinex y vamos acá a la pestaña que dice support vamos a la, a la sección que dice download some licensing y aquí escogemos que es license file una vez le hemos dado clic en get license file le damos next eh, nos coloca un error porque tenemos que seleccionar una cosa eh, yo la, eh, nos dice que seleccionar la industria para lo cual pues yo le doy acá en research, research y pues le doy next Bueno, acá eh, seleccionamos acá la licencia de webpack. Y le damos generate no locked license. Eh, le damos next. Eh, next. Y la licencia no será enviada al correo. Bueno, vamos a ir al correo a revisar pues la licencia acá nos llegó el, el correo y el archivo viene junto con él lo descargamos aquí está ceilings.lix.lic le damos save file y como ven pues ya se descargó totalmente la licencia que está en download este es el archivo licens.lix.lic bueno vamos a ver cómo sigue nuestra instalación creo que ya no necesitamos el explorador para nada así que lo cerramos
bueno como ven cuando vamos en el 92% de la instalación nos arroja esta ventana que es el, 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 el asistente el, el manejador el administrador de configuración de licencia entonces acá en donde dice que hay licencia le vamos a dar a get privado dice webpack license le damos next connect now y acá en load license y buscamos la licencia que acabamos de descargar le damos open y le damos yes le damos close y como ven pues ya acabo de descargar ya acabo de instalarlo todo le damos finish y ahora viene la parte más rápida acá tengo anotado esto que son, es una lista de los pasos que vamos a, que tuvimos que hacer y los que vamos a hacer la cual se las voy a dejar en la descripción del vídeo bueno vamos acá en la parte de la licencia eh, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar esto para lo cual le vamos a dar copy y acá en la, en la terminal vamos a darle cd para que nos envíe el menú al inicio le damos cd dos puntos luego cd otra vez dos puntos y bueno una vez que estamos acá vamos a copiar lo que acá, el comando que acabamos de, de copiar lo vamos a pegar le damos enter como ven pues ya nos configuró todo nos falta configurar solo otras cosas que no tienen nada que ver con ese archivo eh, si su equipo está corriendo el de 32 bits pues borre esta última parte de acá borre este 64 bueno ahora lo que vamos a hacer es copiar las reglas de UDEP y adaptar el archivo a la nueva versión de UDEP para lo cual corremos este comando el cual vamos a copiar copiar pegar y le damos enter y nos dice que no funciona pero porque quedó mal copiado esperen acá toca quitarle este espacio y ahora sí funcionó perfectamente bueno ahora sigue este otro comando y creo que viene con todo esto sí los dos renglones le damos copy paste y nos aseguramos de que nada que de que todo quede incopiado nada que separado y nos ejecuta el comando, le damos enter y nos lo ejecuta bueno, paso número 7 copiamos los archivos hexaximales .ex utilizados por las diversas tarjetas de Calexilin en OS Char y los hacemos legibles por los usuarios para lo cual utilizamos estos dos comandos que están acá entonces copy paste me dice que no porque está mal copiado la borrar este espacio de acá listo como ven funcionó perfectamente ahora le vamos a asignar los permisos copy paste listo ahora entonces y eh, bueno mmm, si nuestro computador es de 32 bits o si estamos corriendo el sistema operativo de 32 bits no utilizamos la Kalin 64 sino que lo cambiamos por LIN simplemente le borramos el LIN pero como yo estoy corriendo con 64 lo dejamos con 64 bueno ahora vamos a reiniciar UDEV para lo cual utilizamos el comando sudo restart UDEV y ahora para que la aplicación PlanHat funcione utilizamos estos comandos este lo cual le damos copy 
paste y nos aseguramos de que todo quede bien copiado eliminando este espacio de acá enter y ahora ejecutamos el siguiente siguiente comando que es este copy paste nos aseguramos de que todo quede bien como ven acá quedó un espacio el cual se lo eliminamos bueno ahora para para crear una un ejecutar en la línea de comandos para iniciar ICE creamos este script con este comando que dice sudo gate opt ceilings 14.6 startis.sh es un script y le damos enter y una vez aquí pues vamos a copiar todo esto le damos copy paste y pues para asegurarnos de que quede copiado creo que acá queda le vamos a eliminar la última palabra que es ICE y se la vamos a volver a escribir vamos a hacer lo mismo de nuevo 4.sh y lo vamos a guardar una vez hecho esto lo cerramos y a continuación lo que vamos a hacer es crear el icono lanzador para lo cual vamos a ir a la al centro de software y en el centro de software vamos a buscar la aplicación a la carta que aquí nos aparece como main menu la seleccionamos y le damos a instalar pero yo no la necesito instalar porque ya la tengo instalada entonces pues no le voy a dar remove bueno pero ustedes si sí la tienen que instalar bueno cerramos acá y vamos a main menu esto ya lo podemos cerrar esto también y bueno en main menu le vamos a dar new item y una vez le hayamos dado new item acá a la izquierda en el launcher le damos acá a donde dice create launcher y aquí le vamos a dar nombre y o mejor Siblings Easy el comando va a ser sh y vamos a copiar esta ruta que está acá que es la, del, la ruta del script que acabamos de crear le vamos a dar copy y acá paste esto es para que lo ejecute para que ejecute el script paste y le vamos a dar ok y listo ahora como pueden ver pues ya aparece acá en el launcher ya podemos darle si le damos clic y como ven ya nos está abriendo nuestro ceiling si se es un suite le damos ok y ya podemos empezar a trabajar ya podemos abrir lo que, queda, lo que queramos ejemplo de esto y bueno muchachos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo denle me gusta si sí, suscríbanse compartanlo comentenlo si tienen alguna duda déjenla en los comentarios o escríbanme un correo personal y si puedo se la solucionaré si tienen algún problema con algún software escriban en los comentarios o envíenme un mensaje personal y si puedo les ayudo esto ha sido todo por hoy, gracias por ver este video y espero tengan un buen día.